日进天涯，离别苦，葡萄归来，零落花如雪，花地上人看，忽一雨，绿窗春雨天。你这个女婿啊，才华不可限量，只是可惜了一点呐、啊。可惜什么呢？身份，他现在只是个典史，说到底，也只是个吏员。要想再往上升，就很难了。便是你，也是边关征战了十几年，才得到了一个八品巡检的职位。那老大人的意思是，我想，你把这个巡检之职让给他，给他一个晋升的机会。啊，这个界官，哎，不是下官不愿意呀、啊，只是界官这个事情，一定要刘家的。直系亲属才行吧，<笑>老夫乃是兵部尚书，我帮着操作一下便是。赘婿也是直系亲属嘛，这规矩上也说得过去。哦，那就听老大人的。嗯，你马上写个公文，我回京看到之后，就给你特批一下。啊！不过你得记着一件事，到时候不要说是我出的主意，要让他更好的感激你，感激你们刘家。哎呀，哎，下官明白了。啊，老大人，下官告辞了。嗯。浮云遮月不分明，谁挽长江一洗？放天清，我此次回京，若是真能一起放天清，说不定真就应了李佑那句吉言了。哈哈哈哈我跟尚书大人已经说了，把这个巡检的位置借让给你。啊，您要把巡检的职位借给我？正是如此。你现在是典史，也是不入流的。你想入流品，那是千难万难。虽然巡检是个武官。但到底还是一个正儿八经的官儿啊！嗯，有了这个官位，你要升上去，那就容易的多了。可是这样的话，那我不是夺了杰哥的位置吗？此事不妥吧？你是我的贤婿，和新玉的感情又那么好，跟我亲生儿子，那不是一样吗？夫君。那你岂不是更容易完成和我家的约定了？应该是吧。嗯，八品嘛。
在我手上，顶多也就是八品。如果换作是你，说不定是七品、六品，那就划算多了嘛。泰山大人，您放心，就算我李佑以后升了官，也绝对不会忘恩负义。若是杰哥成年以后，我李佑还是个八品巡检，那我自然会把这个官位再让给他。一家人，不说两家话。须将献尊臣说与百姓们知会，因须河久有水害。本官欲修二十里石堤，以安黎民，感朝廷之恩德，减免钱粮数万。然石财钱尚不足，使用幸有大人卢公，为乡子之情，慨然捐赠石料一万余方，以免黎庶之忧。本县不再征收修堤银两。若有虚力之徒欺上瞒下，百姓皆可扭送县衙。须江之县臣，好，好，好，好，好，大好事啊！怎么会是这样啊？老爷，周县城求见。我们那批石料让县衙给吞了，你就是不听我。我早就跟你说过不要这么干，你就是不听，我们完蛋了。你儿子也完蛋了，我们现在全完蛋了！胡说八道！信阳怎么可能吞我的石料呢？他凭什么吞我的石料？你就是不信我，我说的话你就是不听。到底怎么了？你给我说清楚！现在说清楚还有什么用啊？好，我告诉你，县衙今天出了布告。卢尚书捐了一万多方石材，供县衙修虚河所用。现在全县都在传呐！什么卢尚书？岂有此理！这人之前他不想活了吗？我跟县衙现在心还在我手里面呢。只要我抖出去，都得死。他们赌我不敢抖出去。你等着，我给你看我的契约。哎呀，那还用说吗？一定是你儿子泄露了屏障的事儿。我儿子不可能，我反复嘱咐过他，要想保命的话，什么都不能说呀。哎呀，就你那混蛋儿子，你嘱咐他有什么用啊？你去哪儿了？我还能去哪儿？我现在回家等死去。两万五千两个，我上哪儿凑去啊？秀秀，在忙什么呢？我在算我们还有多少余钱。嗯，李佑，今日消息，严家开始卖房子卖地了。今年是正常年景，须江那一片一亩卖到了三十五到四十两银子，可是严家却说三十两一亩全卖了
啊，果然啊，这么大的事情不可能是严家能做到的。看来他后面还有别人，还有别人。当然，你想想啊，不然他为什么要卖地啊？那个石材不是他的，而是他后边的人的。现在呢，这批石材被县衙给吞了，后边人呢又没有办法找到县衙，更何况他没有那个胆子动那个卢尚书。所以，他就只有逼那个严家把这个银子拿出来了。嘿，好事儿，好事儿，好事儿啊！哎呀，你也早点睡啊好死不如赖活着。银子准备好了没有？大人在催了。周克文已经死了，你是不是要跟他一起上路？还请回禀大人，再给我五日时间。时间到了，我定如数奉上。好，五日，要不就交钱，要不就交命。严举人家的几千亩田地，现在就只剩下几百亩了，价格还在下降，现在卖到二十两一亩。之前买过田的大户都在抱怨说自己下手早，赔了。不会吧？之前这八成价格他们也赚啊，这怎么叫赔了？你不懂商家的想法，这少赚了就是赔了。我之前也没想过买他们家的田地。只是把他们家的私行跟布行都给盘了下来，倒是你那刘泰山家，二十五两一亩的地，买了一百多亩良田呢。那这样算下来就差不多了。我这边呢，赵达官人很是大方，直接呢下了两个月的香水货款。我手头上的银子现在差不多有上万两了，留一部分当做成本。那么如果严家还剩两三百亩地的话，那我干脆就把它包圆算了。这样子也算是给我哥、我娘，还有我爹，他们在虚江留一些不动产。嗯，不动产，哦，商铺和田地那些不会移动的财产，就叫不动产。聪明。那明天买田，你自己过去。没必要吧？万一他要狗急跳墙，跟你同归于尽怎么办？啊，你放心吧。他绝对不会这么做的。快快快，小心点！卖给你，李勇，你害我严家害他不够惨吗？你不卖给我，你卖给谁？虚江的富户虽然不少，可是现在手里头有银子的也不算多，该来的应该都来了吧？你还有多少亩地没有卖？三百亩，还是五百亩？军人工。过了这村可就没这店了啊！哼，五百亩，还有这么多啊！二十两银子一亩地，我全包了。哼，你哪有这么多银子？你哪来这么多银子呀？你不用管我哪里来这么多银子，你松口，钱拿走，田拿来。卖不卖？卖，卖。
，我严家历经四代，苦心经营，才有了这些家当。现在没了，现在全都没了呀！哎，严局人，钱财乃身外之物，你放宽心。李勇，你这下满意了吧？你为了一条人命，你亲手毁了我严家，我的房子、我的银子、我的田地都没了呀！现在都是你的，还那刘家和关家的房子、银子、田，这些虽然都很好，但是这些对于我来说都不重要。那什么最重要？公道，对于我来说最重要。你这刚当上巡检才几个月。可惜朝廷下文，要文官转流官了。可惜呀、啊，本官还一直想留用你呢。这下倒好了，得去府城了。这下官也舍不得大人啊。不过大人呢，也不用太想下官。下官的家还在叙江，一个人去府城罢了。一个人闲来无事的时候回来看看你，也快得很。谁想你呀、啊？本官只是爱惜你的才华而已。这幸好呢，在我走之前，也到了秋绝人犯的时候，朝廷公文也算下得及时，能亲眼看到这厮伏法，也不枉我跟着大人您开棺验尸一场。那是一个人去吗？不带家眷？我可是赘婿啊，而且是入赘两家。我要是带去了，让府城的人知道了，那还不得笑话死我？反正呢，这府城离得也近，我时常回来看看也可以，就留他们在徐江吧。那难道？你就不怕你的两家娘子给你闹事儿吗？他们敢！现在这两家还不是我说什么就是什么。好了好了，李勇，走吧。有出息啊！皇叔，多谢您这段时间的照顾。谢什么谢？这都是你自己的能力啊！<笑>对不对，兄弟们？对。对二郎。以前我们有什么做的不对的地方，还请你多包涵，多包涵。都是兄弟，不说这些了。佑哥，这可不行。你现在已经身为武官，我等虽然是不入流的小衙役，可也是一起行伍过来的。谢兄弟们。
投案的，那个杀人车是我呀！那天我们谈话的时候，我是碰巧听见就出去了，我不放心，便跟了过去。干什么？你疯了你！你把他杀了？啊？他他听到了我们的事，他说要报官。还行吧，这里啊是卢尚书的家，他现在北上了，只不过托我代为照看一下。哎，快点快点！老爷，蒸馍。胡爷，小姐。老爷，我今天为了你特意做了顿大餐，又可以尝到小竹的手艺了。小竹，你辛苦了。不辛苦不辛苦，为老爷的升迁都是应该的。哎呀，平迁，只不过同样是八品知识而已。行了，你们赶紧回屋收拾一下。那我们进去了。嗯。西流姐，梅师姐，苏州一定有很多生意机会吧？去苏州府一定要带上我。呃，我也得去看看。二郎，二郎，二郎，我们来了。你们先回屋休息啊，啊，去吧。爹来了，爹，哎，娘，哥，哎，二郎，爹，哎，娘，哥，哎，儿啊，娘舍不得你走啊，怎么这么快就去省城了呢？夫人，二郎那叫升迁，到了省府。那是去做官，我家二郎将来是前途无量，后步宽宏。嗯嗯，我知道，我知道，去了府城才有升官的机会。这这这，一边去！你以为拿着我的扇子你就什么都懂了是吧？你就知道卖炊饼，卖好你的大郎炊饼。啊，大郎炊饼，好吃，我一口气能吃一二十个呢。西流姐姐，你这么厉害，能吃十二个？二十个。还是算命先生说的对呀、啊，别去呀！哦，别去呀！你岳父岳母先进去了啊，你去招呼去吧。行，好，你们先进去。算命先生说的就是没错。别去呀！你去。岳父岳母。哎呦，女婿呀，你这官升的真快呀！我们官家呀，招到了你这样的赘婿，就是捡到宝了呀！嗯。啊，找到你这样的女婿、女婿是真的宝了。暂时还是赘婿，但是离我完成三年之约的目标不远了，到时候再商量。哎，对了，老刘呢？老刘人呢？这老沙财怎么拖拖拉拉的？哪个老匹夫总是在背后说我坏话呀？哼，今天我比你早到一回，那又如何？嗯，好了。岳父岳母，泰山泰水，咱别在这儿站着了，咱里屋说话。好，走，来。哈哈哈哈哈！啊，这第一杯酒呢，我先敬我的岳父和泰山。我可是听说，这苏州的曲水流觞，那可是更大、更热闹。这若是小婿到时候迷路了，那还得请岳父和泰山搭救一把才是啊。
，喝酒喝酒喝酒。姑娘少倒点酒。这这这，多少才啊？嗯，哎，还喝酒呢。我们两个是不是应该敬一下我们的亲家？嗯，他给我们培养了一个这么好的赘婿。哎，女婿，三年之约还没过呢。贤婿啊，现在你还只是个八品的官位啊。哎呀，很快啦，这指日可待。倒是辛苦我女儿了。啊，多生几个男丁，到时候给我们官家匀一两个哦。是，爹。哎呀呀呀呀！好像我们没有女儿，我们家。哎，我们要多生几个男丁，到时候送你一个、两个，也无妨啊。哎呦，去你的！爹，听你的，听你的，都听你的啊。说话就没个长辈的样子啊。喝，喝酒，喝酒啊，好好生。使劲生，对，我儿子身体没问题。哎，哎，这个二位亲家应该喝了这杯啊。咱们都是缘分，一切都在酒里呢，是不是？不醉，不归。对，不醉不归。哎呀，我你，嗯，这回不敢醉了，再醉，我没有第二个二郎了，是吧，夫人？啊。哎，我不吃了，我要喝酒。对了，新玉，你爹说你的舞跳的挺好的，你还没有看到过。嗯嗯，我看到了，我看到过了。哎呦，真的像神仙跳舞一样啊，是不是？嗯，我也看到过。哎呀，眼见为实。嗯，有眼光，有眼光。那新玉就给大家献丑了。嗯，好好好，秀秀，嗯，那我用古筝给新玉伴奏吧。哦，对对对对，我女儿秀秀啊，她弹古筝啊，那是一绝，好听。哎呀，哎呀嗯、大家感受一下啊。是啊。哦，秀秀还会弹古筝呢，不算厉害，但给你伴奏足够了，是吗？哎，要不然这样吧。金玉伴舞，秀秀伴奏，我给大家唱个歌啊！啊，你也会唱歌了？你弟什么不会干呀？少说话！好啊，你们等着吧啊！好好好好好好好！哎呀，嗯，好。是几度春秋，山水古自流，清风伴左右。尘世也不过花间一壶酒，独坐山崖端，临风望水南。不觉村阴，若念东京过半。根根青丝乱，生生就去满。仗剑天涯，总是豪情相伴。少年不识愁，笑谈这风流。万千金色风光，自在心头。有剑残叶落，荒唐一场。举杯邀明月，到红尘依旧。夜色悄然晚，不见灯阑珊。那些往事如梦，都已清散。月光冷，青山，殊途路漫漫。道不尽这人间。贤婿啊，又有新作啊，所用何点
，这是一个叫韩立的少年，从一介凡人到万众瞩目修仙的故事。老爷，你怎么知道我哥哥的名字？和你哥同名。嗯，那正好你来主笔啊。<笑>修仙的故事，我最爱看了。哎，老刘啊，你不倒看春秋了？嘿呀，嘿嘿，书名叫什么？贤、啊、婿，我报名，第一个看。《凡人修仙传》哎呀，这孩子也不知道啥时候醒。也不知道做的什么梦，就知道念诗词，还傻不愣登的。做梦好啊，这梦里啥都有秋风。